Tuko naongozwa na seneta wa Baringo bwana Gideon Moi. Vile vile basi tukirudi hapa studio ni mtazamaji nimekuuliza hili swali. Je, unaunga mkono hatua ama msimamo wa Profesa George Magoha ambaye ni waziri wa masuala ya elimu hapa nchini kwamba baadhi ya vyo vikuu viweze kuunganishwa na vingine kufungwa. Basi studio ni kama nilivyo kujuza niko naye bwana Titus Ngatia ambaye bila shaka ni mchanganuzi wa masuala ya elimu ya juu na vile vile yupo ama naketi katika kamati ya mabadiliko ya mtala hapa nchini ama ukipenda curriculum kama anavyotaja wale wazungu hebu tuangazie hili karibu sana bwana Ngatia kwenye studio zetu shukrani, shukrani. Eh, moja kwa moja Sante. kwanza kabisa kabla ya kuangazia mambo mengine yote mm. wewe binafsi unaunga mm. mkono hatua ya waziri kwamba vyo vikuu baadhi ya vyo vikuu viweze mm. kuunganishwa mm. na vingine kufungwa Uh, kwa kweli naunga mkono uh, uh, maono hayo mhm uh, sababu zilizo zinazodokezwa pale naam nafikiri uh, ya mkini ni tunadokeza yepi tunadokeza yepi kwa kuchukua uh, msimamo huu mm -hmm. na yale ambayo nimejulishwa uh, kwa sasa ni ya kwanza tuna vyo vikuu vingi sana nchini mm -hmm. na ukiangalia nafikiri kama eneo la kati peke yake tuna zaidi ya 30 mm -hmm. vyo vikuu na ukiangalia kulingana na wale wanzilishi ya wa vyo hivi mm -hmm. uh, kama vile vitengo fulani kama labda tutaje kama uweza sema Jacquard ilikuwa ni chuo cha kuhamasisha mambo ya teknolojia na mambo kama hayo mm -hmm. lakini ukiangalia leo hii kama mwaka huu kulikuwa na uh, PhD graduates about 118 mm -hmm. na wote hakuna ambaye anafanya lolote kuhusiana na mambo ya teknolojia mm -hmm. so kuna hiyo argument ya mambo ya specialization ambayo imetengenezwa ya kwamba uh, view virudi kwa Uh, ile focus ya kama ni kitengo cha teknolojia tubaki pale na tu streamline zile skills. Na. Uh, pili pia ukiangalia tumeondokea sana mambo ya ku, 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 kuangazia tuitaje skills. Mm -hmm. The technical skills that the country really needs. Na. We have moved away from that. Tumeanza kuwa uh, hamasisha vijana toka miaka kama kumi iliyopita tukaanza kuhamasisha vijana mm -hmm. kwa kwenda kwenye chuo kikuu ndio kufaulu kwa maisha Nam. kwenda kwenye chuo kikuu ndio kupata uh, nafasi bora za ajira na hivyo basi kuna pata kwamba vyo vyo yeah. vinaunda vino kozi zingine ambazo wapata so na pia ukiangalia vizuri uh, kama kuna ripoti iliyotolewa mwaka jana mm -hmm. na na the Kenya Federation Federation of Kenyan Employers walipokuwa kizungumzia wanaangalia yepi wanapo uh, unapoenda pale ku, kutafuta kazi kutafuta ajira wanaangalia nini Nam. ni uwezo upi ambao wanatarajia wana kutoka kwako uh -huh. na je tunafaa tuulize swali na hili ni swali nauliza na tunafaa tujiulize sote eh oh, uwezo ambao uh, ule anayeajiri anatafuta uwezo huo ndio tunakuza katika chuo kikuu ama tumefanya zile courses zingine kama wajua katika public uh, system kuna waweza hata ukachaguliwa kufanya course ambayo haukutaka kufanya mm -hmm. lakini maybe wameangalia certain uh, system za uh, maxi na mambo kama hayo yeah. so unapata uh, what, what they called in the fke waliita skills mismatch mm -hmm. ya kwamba there's a mismatch between tunayofanya kwenye chuo na uwezo wako na uko nje kwenye market mm -hmm. kwenye world uh, of work tunataka nini nini yeah. inahitajika so kwa hayo kwa kutumia those two arguments of specialization and the other one of uh, how as a country tuli, tuliondoka tukapotea njia kidogo tukaanza kufanya kama electrician leo hii wajua kijana yupi ambaye anataka kuwa electrician ama ambaye anataka kuwa plumber anataka kufanya ile kazi ya mfereji wapata kwa katika uh, vijana hawana azimio kama hilo wao wanataka kwenda chuo kikuu ili wapate kazi lakini kusema kweli wenye wanapena ajira wanasema hapana mm -hmm. mimi afadhali nichukue ambaye ametoka kwenye diploma na nimkuze pole pole maana ana ile practical skills na bwana ngacha yeah. niruhusu kidogo tuweze kuzungumza naye daktari daktari Charles Mukwaya na ni katibu mkuu bila shaka wa chama cha wafanyikazi wa vyo vikuu hapa nchini karibu sana kwenye taarifa za jukwaa la KTN yuko kwenye upande mwingine wa pili kule katika studio zetu za katikati mwa jiji pale Ayandem karibu sana kwenye jukwaa la KTN bwana daktari Asante sana.
Na pengine daktari tuzungumzie hili swala na msimamo na hatua ya waziri wa elimu bwana George Magoha kusema kwamba sasa hivi anatoa wiki mbili kwa hivi vyo viweze kuona ni wapi ambapo wataweza kuunganisha na vile vile baadhi ya vyo kuweza kutupa mbali ama kufungwa. Je, msimamo wenu kama wafanyikazi wa vyo vikuu ni upi? Asante. Swala nzima ambalo waziri wa elimu ametoa kwa kujaribu kusema kwamba kuna vio vikuu baadhi ya vio vikuu viunganishwe na vingine vifutwe mbali hatukubaliani na yeye hatukubaliani na yeye kwa sababu kwanza kabisa hajajumuisha sisi kama washikadau katika swala hilo pili hatujui yeye amefanya uh, mikakati gani ama akafanya utafiti gani ndio akapata kuwa vio vikuu vingine viweze kuunganishwa na vingine vifutwe mbali na likata. Na baadhi ya simu ambazo nimeona mkitua ni kwamba wafanyikazi wengi wa katika vio vikuu huenda wakapoteza kazi katika hili na ambapo hapa tunazungumzia zaidi ya 1027 baadhi yao wakiwa ni 1900 ni wahadhiri wa vio vikuu. Na mnasema kwamba yapo madeni na yapo marupurupu ambayo kwa uh, kufikia sasa hamjaweza hamjaweza kulipwa. Pengine Ukizungumzia hili unasemaje kama nyinyi kama wafanyikazi wa vyo vikuu hapa nchini? Sisi kama wafanyikazi katika vyo vikuu tunaonelea kwamba swala ambalo waziri anajaribu kusema ni kizingizio tu. Ni kizingizio cha kufanya kufuta kazi wale wafanyikazi na ile hali hawa wafanyikazi hawana hatia. Changamoto ambayo vyo vikuu vinavyopitia sasa hivi labda ndio ikafanya waziri afanye hivyo vile anavyosema ni kukosa pesa za kutosha ni nani ambaye anapeana pesa za kutosha ni nani anastahili kupeana vio vikuu pesa ni serikali serikali haijapeana pesa kwa vio vikuu vya umma na ndio sababu sasa wanatumia kizingizio tu ya kwamba e, tuweze kuunganisha vio vingine vingine tufutilie mbali tufute wafanyikazi wengine kazi hilo si suluhisho kwa swala hili. Manake vio hivi vimefunguliwa serikali ikiwa. Serikali imeona vio vikuu vikifunguliwa kila uchao. Imekuwa wapi? Ndio sababu ifikie sasa hivi aanze kusema kwamba tuweze kuunganisha vio vingine. Pili ni kisingizio kwa sababu kama serikali hamuna yeyote ambaye amefanya utafiti akakuta kwamba ukijumuisha vio vikuu katika nchi yoyote ama uvifanye vio vichache basi pesa zitaanza kuingia katika vio hivyo na ile wanayoiita kwa lugha ya kimombo quality education itaongezeka ni nani ambaye amefanya utafiti huo hapa nchini hamna yote ambaye amefanya ndio sababu tunasema hakuna haja ya kufanya swala la kuwafuta wafanyikazi ambao hawana hatia na ile hali ni serikali yenyewe imekosa kuwajibika kwa kuweza kuangalia vio hivyo kwa kuwapatia pesa za kutosha na kuhakikisha kwamba zile fedha ambazo wamepatia vio vikuu vimetumika kwa njia ambayo inayofaa. Na vile vile kama ulivyotaja ni kwa hizi leseni za hivi vio vikuu vinatoka zinatoka kwa serikali yenyewe. Kwa hivyo ningependa tupate mapumziko tukifupi lakini nitarudi na tuweze kuliangalia ili swala kindani hapa student naye bwana Titus Ngatia tutakuwa tunaangazia hili kindani atuweze kubaini pengine usemi wananchi na washikadau mbalimbali ni upi? Usiende mbali.